vous allez recevoir bientôt. L'Agence du revenu a travaillé avec les institutions financières pour faire en sorte que vous puissiez rapidement recevoir vos paiements si vous optez pour le dépôt direct avec les premiers paiements à partir du 7 mai. Depuis 6 heures ce matin, près de 10 000 entreprises avaient déjà présenté une demande. La subvention va aider beaucoup de gens à garder leur emploi pendant cette crise. Et ça va aussi aider les employeurs à reprendre rapidement leurs activités une fois la crise terminée. On a tous, pas loin de chez nous, un salon de coiffure ou un gym qui a dû fermer ses portes, un restaurant de quartier ou une petite boutique qui sont vraiment en difficulté. Et surtout, on connaît tous des gens qui travaillent dans ces endroits-là. Ils méritent un coup de main pour passer à travers et c'est à ça que sert cette subvention salariale. Mais c'est certain qu'un seul programme ne peut pas aider tout le monde. Si votre employeur ne peut pas vous réembaucher, si vous êtes un travailleur saisonnier, si vous ne pouvez pas trouver un job en ce moment, on va vous aider. Vous avez probablement déjà reçu votre premier chèque mensuel de la prestation canadienne d'urgence. Si vous en avez besoin pour le mois prochain, vous n'avez qu'à vous rendre en ligne et confirmer que vous êtes toujours admissible. Mais souvenez-vous, vous ne vous pouvez pas garder et la subvention salariale et la prestation d'urgence. C'est l'un ou l'autre, pas les deux. Pour ce qui est des étudiants, on travaille avec les autres partis pour adopter un projet de loi qui va nous permettre d'instaurer les mesures qu'on a élaborées pour vous. On va poursuivre ce travail-là au Parlement. Notre première séance virtuelle aura lieu demain et une séance en personne aura lieu mercredi. Parallèlement, on va aussi donner aux provinces et territoires du financement pour augmenter les salaires des travailleurs essentiels. Ils font un travail incroyable et ils méritent d'être compensés justement. People are facing different challenges right now, and no single program can reach everyone. So we're coming at this from every angle. If your employer can't hire you back, if you're a seasonal worker, if you can't find a job right now, the Canada Emergency Response Benefit is there for you. You've probably already received your first check. And if you need the help again for the coming month, go online and reconfirm that you're still eligible. And I want to remind everyone, you won't be able to keep both the wage subsidy and the CERB. It's one or the other, not both. If you're a student, there's support for you, too. Right now, we're working with the other parties on legislation to get this help flowing. Parliament will have its first virtual sitting tomorrow and an in-person sitting on Wednesday. And if you're an essential worker, you deserve to be paid properly for your incredible work. Our government is doing its part to make that happen. Ontario came out with their plan over the weekend, and we're working with them to provide the support they need to deliver results. And we're currently in discussion with all the other provinces and territories to get their plans for essential workers in place. I'll have more updates for across the country in the coming days. As I said Saturday, we're also collaborating on shared guidelines for reopening the economy once the time comes. Different provinces and territories will be able to move at a different pace, but we need clear, coordinated efforts from coast to coast to coast. And no matter where you live, you need to continue following the recommendations from public health officials that will keep everyone safe. Comme je dis, on travaille aussi avec les provinces et les territoires en vue de rouvrir graduellement l'économie. Les réalités de chaque province et de chaque territoire sont uniques, mais on doit travailler ensemble pour assurer la sécurité de tous les Canadiens. On a tous hâte de revenir à notre vie normale. Mais on doit le faire comme il faut, sinon on risque de perdre tous les progrès qu'on a réalisés jusqu'à maintenant. Alors, vous savez quoi faire. Restez chez vous. Continuez de vous laver les mains fréquemment. Et si vous devez sortir, restez à deux mètres les uns des autres. À chaque jour, on se rapproche du moment où tout sera, sera derrière nous. On se rapproche du moment où on pourra célébrer tous ensemble. On n'est pas encore rendu à ce moment-là. Persévérons ensemble, mes amis. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va commencer la période des questions par le téléphone aujourd'hui. Opérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. Première question, Raymond Filion, TVA. À vous. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Au sujet de la réouverture de l'économie dont vous venez de parler, dans la mesure où ça va varier d'une province à l'autre et même d'une région à l'autre, à l'intérieur d'une même province, est-ce que le recours à la loi sur les mesures d'urgence est quelque chose d'envisagé pour limiter les déplacements des gens, fermer certaines frontières régionales ou provinciales? Comme j'ai toujours dit, j'espère ne pas en avoir besoin et je ne pense pas en avoir besoin jusqu'à ce point-ci. Euh, les gens sont en train de, souligne, de suivre euh, dans la grande mesure euh, les instructions euh, données par les provinces, par euh, le pays, par nos experts en santé. Euh, ils limitent leurs déplacements, ils restent chez eux. Euh, et je pense que les gens savent à quel point c'est risqué euh, de rouvrir ou euh, de reprendre les activités trop rapidement euh, parce qu'on pourrait perdre tous les gains qu'on a, qu a eus euh, difficilement durant ces, ces dernières semaines de confinement. Nous nous devons de faire attention et je sais que les Canadiens le savent. Euh, je pense que nous, nous avons les outils en place pour pouvoir s'assurer que ça se fasse. Okay. I think, as I've said from the beginning, I'm uh, loath to use the Emergency Measures Act and uh, up until this point, it has not been necessary. I think people have been following the guidelines, instructions of public health officials, of uh, provincial and, and federal uh, instructions. Uh, people have been doing the things necessary to keep themselves safe, uh, to keep their neighbors safe, to keep health workers safe, to limit their movements. Uh, we have uh, measures in place that people are following as we reopen gradually. Uh, I'm uh, certain people will want to follow these measures because If we get this wrong, everything we have done, everything we have sacrificed over the past many weeks uh, could have been in vain. Uh, we need to make sure we do this very carefully based on absolutely the best scientific advice. En suivi. Est-ce que vous avez vu et approuvé les plans que le Québec et l'Ontario doivent dévoiler aujourd'hui et demain? Et est-ce que vous pouvez être clair, donner des exemples concrets sur les règles qui doivent être suivies. Par exemple, le port du masque sera-t-il obligatoire? Est-ce que les employeurs devront installer des plexiglas entre leurs employés? Pouvez-vous donner des, des, des exemples concrets des mesures qui devront être suivies? D'abord, ce n'est pas au gouvernement fédéral d'approuver des mesures qui sont dans les compétences des provinces. Nous sommes une fédération et nous respectons l'autorité des provinces de prendre les décisions appropriées pour leurs citoyens. Et comme vous savez très bien, d'une industrie à l'autre, d'une région à l'autre, les mesures vont être différentes pour garder les Canadiens en sécurité. Nous, ce qu'on est en train d'élaborer, en partenariat avec les provinces, c'est euh, des principes de base, des éléments comme vous devez vous assurer qu'on a euh, assez de capacité de dépistage pour rouvrir l'économie. Vous devez vous assurer qu'il euh, y a des euh, conditions précises pour les différentes industries ou secteurs qui pourraient rouvrir. C'est des principes à suivre, mais les provinces euh, ont euh, le droit et ont l'obligation euh, de mettre de l'avant euh, des éléments précis qui fonctionnent pour eux. The provinces uh, have the authority to determine what is in their best interest. It's not up to the federal government to check uh, or oversee the provinces in their areas of jurisdiction, and much of this falls within their areas of jurisdiction. Uh, they have uh, the responsibility to do what is right for their citizens. Uh, Every province is in different situations. Regions within the provinces are in different situations. And I have full confidence uh, in uh, the premiers of the provinces and the territories uh, to move forward in a way that is right for them. What we've been working on with the provinces is uh, a set of guidelines and principles that can inform the decision makers in each region. Things like uh, make sure that you have enough uh, medical capacity to handle a potential surge. Make sure you're doing enough testing for your situation and have a plan to do more. Make sure uh, that there are specific guidelines in place for specific sectors or industries uh, that are appropriate 
to keep people safe. It's not up to the federal government to determine what those are. We have tremendous confidence in the provinces who very much want to make sure that this happens the right way uh, and that we don't uh, fall back into a, uh, another phase like we're in this time as we gradually open up. Thank you. Next question, operator. Thank you. Merci. Next question, Mia Radson, the Canadian Press. Line open. Good morning. You already mentioned that the, the CERB and the wage subsidy are, can't both be uh, received by people. How do you see them sort of complementing each other or working together? And are you not worried that workers are sort of going to be caught in the middle and many of them are going to end up having to pay one or the other of them back? Uh, they are... D the, the <clears throat> The wage subsidy and the CERB are designed to support workers, to support people who've lost their paychecks. Uh, for someone who's lost their job, uh, whose employers can't hire them back with the wage subsidy, the CERB is there to give them uh, $500 a week, $2,000 a month, so that they can pay for their groceries and make through uh, this tough time while they're not receiving any sort of paycheck. But we also realized that it is really important for restoring our economic activity to full potential as quickly as possible that ideally people stay connected to their jobs, that they stay connected with their employers. And that's why we're facilitating a wage subsidy up to 75%, that is up to $847 a week, uh, that will go through the employers so that people can stay on the payroll and stay connected to their job so they have confidence that they'll have that job when we uh, have time, uh, when, when we're at the time to come back uh, as an economy. These are two different measures that aim to do the same sorts of things, make sure families and workers are able to make it through this time while doing the important, the, the right things to keep themselves safe and to make sure our economy goes, comes back strong. But it is one or the other. Because of the uncertainty, because of the application process, uh, it is possible that people will have received both the CERB and uh, the, uh, the wage subsidy. In that case, uh, they will have to, uh, over the course of, of the coming months, uh, pay one of them back. So uh, people should keep that in mind, that if you're getting both, uh, you should probably put uh, one of them aside so that you can pay that back uh, and you don't get uh, overly, uh, overly challenged with that down the road. But we recognize that getting money out to people quickly uh, and um, strongly, uh, reliably, was the most important thing, and that's what we did. Uh, we'll uh, figure out the next steps as we go and make sure that it's fair for everyone. Nous avions créé deux programmes pour aider euh, ceux qui ont perdu un chèque de paie. D'abord, la prestation canadienne universelle euh, qui donne jusqu'à 2000 dollars, qui donne 2000 dollars par mois pour ceux qui ont perdu leur emploi. Mais on savait que dans l'idéal, les gens garderaient leur emploi pour pouvoir revenir en force quand l'économie rouvrira. Et donc, on a voulu pouvoir garder ce lien entre employeur et employé. Et c'est pour ça qu'on a amené la subvention salariale. On va envoyer 75 du salaire des travailleurs par semaine aux employeurs pour qu'ils continuent de pouvoir payer à 75 jusqu'à 847 dollars par semaine, euh, leurs employés, pour que, quand l'économie rouvrira, les gens auront encore et toujours ce lien avec leur travail et vont savoir qu'ils ont une job euh, à laquelle ils vont pouvoir revenir. Mais ces deux mesures sont l'un ou l'autre. Euh, alors, avec l'application, c'est normal que certaines personnes euh, auraient reçu les deux, euh, mais il faut savoir qu'il va falloir payer... Euh, L'un que euh, un, le, le, probablement la prestation canadienne d'urgence, euh, si vous recevez les deux, alors euh, mettez cet argent de côté et on va euh, régler ça dans les mois à venir. Mais pour l'instant, on a fait le choix qu'on voulait envoyer l'argent aux gens de façon euh, sûre et rapide, le plus rapidement possible, et c'est ce qu'on a fait. Following up, Mia. 
Yeah. Do you envision then that many of the people who've already started applying for and receiving the CERB will suddenly be transferred over to the wage subsidy? And is that not very complicated? And is there are there sort of things within the program to try and prevent double payments so that there isn't confusion about who has to pay what back? Uh, the, the government agencies have a clear record of who gets what that will obviously help in sorting this out in the in the coming uh, coming months. Uh, the wage subsidy is retroactive to March 15th, uh, but as of the date that the CERB came in, a number of people didn't know if or whether they were going to get an eventual wage subsidy and so applied for it. Uh, the CERB is coming up on a reapplication moment and if people are receiving that wage subsidy, they shouldn't reapply uh, for the, uh, the CERB, the emergency response benefit. It is, it is a situation that um, is complex, but it is administered uh, by uh, you know, different processes within government that are clear to keep separate. Uh, if you apply through your employer uh, for, if the employer applies for the wage subsidy, uh, that money will flow for you and uh, you no longer need to apply for the CERB, you no longer qualify for the CERB. Okay. Uh, c'est un, un, une situation où on voulait euh, assurer que les gens reçoivent de l'argent la, rapidement. C'est pour ça qu'on a fait la prestation canadienne d'urgence. Mais au fur et à mesure que les gens euh, obtiennent euh, la subvention salariale, ils n'ont plus besoin euh, de la prestation canadienne d'urgence et n'appliqueront plus pour la prestation canadienne d'urgence. Euh, et on a des systèmes assez robustes au gouvernement pour pouvoir savoir qui a reçu quoi, qui a reçu euh, les deux prestations et va devoir repayer euh, éventuellement. Euh, mais pour l'instant, on a fait le choix d'envoyer euh, plus d'argent à plus de monde pendant cette période d'urgence euh, parce qu'on sait que les gens ont besoin d'appui. Euh, on savait qu'il il fallait faire des choix et ce choix d'envoyer plus d'argent euh, rapidement, euh, je pense que c'était le bon choix pour l'économie et on, on figurera les prochaines étapes ensemble euh, pour comment repayer. Merci beaucoup. Opérateur, prochaine question. Thank you. Merci. Prochaine question, Hélène Busetti, le devoir à vous. Oui, bonjour, M. Trudeau. J'aimerais revenir à la question de mon collègue de TVA euh, par rapport au plan de déconfinement. On sait qu'à Québec, on a évoqué le besoin d'immunité de groupe pour justifier la réouverture des écoles. La Dr Tam a manifesté des doutes sérieux samedi sur ce concept. Selon vous, la réouverture des écoles au Québec est-elle prématurée? Il y a encore beaucoup de questions au niveau de l'immunité de groupe ou l'immunité individuelle. C'est pas certain encore que quelqu'un qui a euh, eu le virus euh, ne peut pas rattraper le virus euh, encore quelques mois plus tard. C'est un, un virus trop nouveau pour avoir toutes ces informations. C'est pour ça que euh, je, je, on, on encourage de faire très attention dans les étapes euh, de rouverture de l'économie. Mais c'est aussi pour, pourquoi on a lancé un groupe de travail sur l'immunité pancanadienne euh, contre la COVID-19. Euh, c'est un groupe de travail qui va être basé d'ailleurs à, à Montréal, euh, qui va euh, faire euh, les recherches nécessaires pour mieux comprendre euh, l'aspect d'immunité et comment on peut l'utiliser pour protéger les Canadiens. Euh, mais euh, c'est un travail de, de moyen et de long terme. Euh, pour l'instant, il faut, faut faire très attention. Et euh, je sais que euh, tous les provinces euh, sont en train de faire très attention que cette rouverture soit la bonne, de la bonne façon, euh, parce qu'on ne veut pas revenir en arrière. Okay. Et, euh, uh, Mm -hmm. uh, we know uh, that there is still a lot of uncertainty around uh, the science of immunity, whether or not someone who has contracted COVID-19 uh, is protected from contracting it again uh, a few months later. That is still uncertain. There's a lot of research and science going on uh, on that top topic uh, ac across the country around the world. We launched uh, the uh, Pan-Canadian Task Force on Immunity from COVID-19 uh, just last week. So we have top scientists that are going to be working extremely hard to figure out uh, what uh, is the reality around immunity in Canada and how we can use it to keep people safer. But this is a work, work that will go on, uh, will have immediate results in some levels, but it'll be a medium and long-term work that needs to be done. 
That's why uh, we have to be very, very careful and cautious every step of the way uh, in reopening the economy because we don't want to uh, come back to where we are. And I have confidence that every province is taking very seriously this responsibility to be careful because nobody uh, wants to have gone through all this for nothing. Et en sous-question, M. Trudeau, vous avez mentionné que, bon, mercredi, le Parlement resiège en personne. Vous avez parlé du projet de loi là, sur lequel vous travaillez pour établir la prestation pour les étudiants. Doit-on s'attendre à ce que ce projet de loi-là soit débattu, discuté et adopté ce mercredi? Et sinon, est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque avec l'opposition? On a l'intention d'avancer avec ce projet de loi pour aider les étudiants. Euh, on l'a partagé avec les autres parties euh, en, fin, en, en fin de semaine euh, et on est en train de, de travailler avec eux euh, pour, euh, pour pouvoir euh, passer ce projet de loi. Euh, c'est une mesure importante que les gens reconnaissent. Beaucoup d'étudiants beaucoup ne vont pas avoir d'emploi cet été et on a besoin de les appuyer pendant cette période, pas juste pour pouvoir payer leur loyer et leur épicerie pendant ces mois-ci, mais parce qu'on a besoin qu'ils restent à l'école, qu'ils puissent payer leurs frais de scolarité pour l'année prochaine et les années à venir. S'occuper de nos jeunes, c'est de s'occuper de notre avenir et c'est ce qu'on va faire. Merci beaucoup. Opérateur, dernière question. Oui, merci. Thank you. Next question, Cormac McSweeney, CD News, line open. Hello, Prime Minister. Um, you've been talking about um, federal guidelines for provinces to follow in terms of reopening their economy. We're expecting the plans from Ontario and Quebec. We've already heard plans from Saskatchewan and New Brunswick. When are you going to release the full list of federal guidelines? I know you gave some examples earlier, but the full list of federal guidelines, uh, because, you know, we have nearly half the provinces now releasing their plans. We have been working with the provinces over the past weeks uh, to develop a shared set of guidelines. These will not be federal guidelines. They will be guidelines that we agree to, uh, all of us, the, the 13 premiers and the prime minister, uh, all of our different uh, orders of government, uh, to inform ourselves going forward. It is something uh, that has worked together to give Canadians a frame within which uh, they can see the actions being taken in their particular regions. Uh, it is important and it is historic, the level of collaboration between uh, provinces and territories and the federal government, and that is going to continue. So uh, we are uh, continuing to work on uh, finalizing those guidelines and hope to have them out uh, in the coming days so Canadians can see them. But I can tell you that already the thinking that has gone into building those shared guidelines with the provinces and territories uh, is already informing the decisions that they move forward with in, uh, in announcing reopening plans. Following up, Cormac. And, uh, yeah, just wondering as well, you've announced uh, commercial rent relief for uh, small businesses, medium-sized businesses across the country. And Premier Doug Ford has also called for some sort of residential rent relief. Is that on the, on the table for the federal government? Is it uh, in, work, in the works right now with the provinces? We recognize that Canadians need money for an awful lot of things, particularly when they no longer have a paycheck coming in, whether it's rent, whether it's groceries, whether it's supporting their family members. That's why we move forward rapidly on the Canada Emergency Response Benefit and uh, the 75% wage, wage subsidy that uh, applications have launched today for. These are meant to replace income that Canadians won't have coming in uh, over the course of, of this, uh, this economic slowdown. Uh, and that can be used for rent, for groceries, for a range of things. Uh, if provinces in, in whom uh, the relationship between renters and landlords uh, is their jurisdiction uh, want to move forward uh, with more help for, uh, for, for residential rent, um, they can, uh, they, they can, of course, do that. Uh, we will focus on uh, giving the benefits to Canadians that will replace as uh, much of their, their paychecks so that they can pay their essentials. Uh, small businesses uh, needed extra support for their commercial rents uh, on top of the wage subsidy, and that's what we've done. Good morning, Prime Minister. Brian Mullen, Global News. One of the groups still feeling isolated and vulnerable are seniors. Many have had to absorb an extra cost of delivery services on a fixed income. Others have to pay additional uh, dispensing fees at the pharmacy. Last week you said help was coming. How much longer will seniors have to wait? 
we knew that moving forward on replacing people who lost and were counting on their paychecks uh, through COVID-19 uh, was the priority. And that's why we move forward with the, the CERB and uh, the wage subsidy, which launches today. Uh, we then recognize that uh, students who often start their summer jobs in early May after finishing their term at post-secondary education needed help as well, which is why we're moving forward on that. Uh, seniors are also facing a tremendous level of vulnerability because of COVID-19. It is uh, health vulnerability. It is uh, being, uh, being uh, isolated further and challenges around uh, mental health and isolation uh, and difficulty sometimes getting groceries and, uh, and uh, getting the supports they need. Uh, we have moved forward on a number of things to ensure that they get supports, but we're also looking at uh, further supports specifically for the most vulnerable uh, low-income seniors who are truly challenged. Can you outline some of the options that you're looking at? Uh, as I said, we're looking at uh, things uh, like supports for the most vulnerable st uh, seniors who are seeing uh, extra costs because of COVID-19, uh, and we will keep working on that and have more to say soon. Oh, Prime Minister, Tom Perry, CBC. Um, municipalities have taken a big hit uh, during the pandemic. Have you given any more thought to helping them? And if you do, how would that work with the provinces? Uh, we continue to work with the provinces on the challenges that they're facing. We see municipalities uh, absorbing many extra costs uh, because of COVID-19. Uh, they are uh, the responsibility of the provinces, of course, and we respect the constitutional division of powers in this country. Uh, but at the same time, uh, we are looking for ways uh, to make sure that municipalities uh, have the necessary uh, uh, flexibility and tools to, uh, to, uh, to keep their citizens safe and to deliver necessary services. Uh, but those are conversations that were uh, ongoing with the provinces. Can I ask you as well, um, when uh, the economy starts to reopen gradually, you're going to have a lot of businesses that are going to be in the, on the market for um, personal protective equipment. Uh, there's a high demand for it out there already. Are you making any kind of plans to, to deal with that? Uh, every single day, every week, we are ramping up our supplies of personal protective equipment. Uh, we have been ensuring uh, that as much as possible our healthcare workers, our frontline essential workers, get the equipment they need to keep themselves safe. But as we look at uh, reopening the economy in different parts of the country, uh, we know there is going to be an increased demand for personal protective equipment. That's one of the principles and guidelines we have to keep in mind as we look at reopening. Will there be enough PPE for various sectors to open up, and that's a piece of it. We, we are expecting to receive uh, a shipment of uh, PPE uh, every day uh, on flights from China this week. Um, we are ramping up our domestic production capacities for personal protective equipment because we know that uh, is going to be an important source for uh, Canadian businesses and Canadian industry in the coming, uh, uh, coming months. Uh, these are all things we're doing to make sure uh, we can take the decisions that will gradually reopen the economy while keeping Canadians safe. Bonjour, M. Trudeau, Philippe Vincent Fossé de Radio-Canada. Sur la, la PCU et l'aide aux étudiants, est-ce que vous allez faire des modifications afin qu'il qu y ait plus d'incitatifs à retourner travailler? Parce qu'en ce moment, si vous allez travailler, que vous faites 1 000 bien, vous ne touchez plus le 2 000 Donc, pour arriver à 2 000 il faut travailler beaucoup, beaucoup plus d'heures. Ce n'est pas vraiment un incitatif pour retourner travailler temps plein. Il y a des entrepreneurs, il y a des groupes qui nous disent que ce n'est pas en ce moment quelque chose qui favorise le retour au travail. Est-ce que vous allez les modifier ces prestations-là? On est en situation de confinement maintenant à cause de la COVID-19. Il euh, n'y a pas assez d'emplois pour les Canadiens à travers le pays. Euh, oui, nous sommes conscients des défis au niveau des incitatifs et on, on cherche à, à, à s'assurer que euh, les industries qui ont be besoin de travailleurs vont pouvoir les avoir. Mais on est dans une situation où des millions de Canadiens ne pourront pas recevoir un chèque de paie pour du travail fait. Et donc, nous avions besoin de les appuyer. Il n'y a pas assez d'emplois maintenant pour les Canadiens. Il n'y a pas assez d'emplois pour euh, les étudiants. On a besoin de les appuyer. C'est la décision que le gouvernement devait prendre. Mais pourquoi ne pas les rendre plus flexibles? Pourquoi ne pas donner plus de flexibilité pour qu'une personne puisse toucher une partie de la prestation, mais puisse aussi, par exemple, aller travailler en CHSLD pendant cinq jours et 
comme ça, on encourage les gens à aller là où on en a vraiment besoin, s'il y avait plus de flexibilité. C'est une réflexion qu'on a eue dès le début, de vouloir pouvoir aider de la bonne façon euh, les différents travailleurs, les différentes industries. La réalité, c'est que nous devions sortir ces prestations rapidement pour que les gens puissent euh, payer leur loyer, qu'ils puissent à faire leur épicerie et surtout qu'ils puissent faire le choix de rester chez eux, de s'isoler et de protéger nos voisins, nos travailleurs dans le système de santé. Si on n'avait pas donné de façon adéquate aux travailleurs pour remplacer les chèques de paie perdus, ils auraient été obligés de se mettre dans des situations de vulnérabilité pour aider leur famille. Et ça, ça aurait prolongé euh, cette période de crise de la pandémie euh, COVID, de la COVID-19. Donc, euh, nous avons choisi de le faire rapidement, de le faire de façon solide. Plus de 8 millions de Canadiens reçoivent, reçoivent euh, la, la PCU maintenant. Euh, nous savons euh, que, c'était, que chaque élément de complexité euh, ajouté à ce programme-là augmenterait le risque euh, de ne pas pouvoir le livrer rapidement et de façon solide pour les citoyens. Alors, nous avons choisi de le faire rapidement euh, et, euh, et, et solidement et simplement. C'est ce qu'on a fait. Hi, Prime Minister. Uh, Mackenzie Gray from CTV News. Um, over the last number of weeks, you've said that life will not return to normal until we get a vaccine. We asked Dr. Tam about those questions on the weekend. Uh, she said, and this is a quote, that it's very premature to comment on if, we, uh, if we'll get a vaccine and if we do, how effective it will be. So considering her cautious words on our ability to get a vaccine, is it still your position that life will return to normal only if we do get one? Normal... Um is something that is a long way off for all of us. And uh, if we want life to get back to the way it was exactly before, it won't. There will be differences uh, even a few years from now that we will have learned from dealing with this global pandemic that I think will be important lessons. As we move forward over the coming months, Uh, We will be able to see careful reopenings in certain sectors of the economy, certain things being allowed as people try to get back to uh, something a little more like normal. But until we have a vaccine uh, for COVID-19 or a system of treatments uh, that are equivalent to a vaccine where we can be sure that people uh, will not, um, you know, be, uh, you know, They will not have, uh, have COVID-19 be as lethal as it is now, um, we are going to have to be very careful. That caution will remain because at any time, if we loosen our measures too much, we could find ourselves back in a tremendous spike. Historians remember from the 1918 Spanish flu epidemic that the spring was pretty bad, but the fall was much worse. We need to stay vigilant every step of the way. Uh, and that's what we're focused on, so that this disruption to our economy, to our lives, uh, that is difficult to go through right now, um, will not have been for nothing, and we will continue to keep ourselves safe uh, for the coming months. Okay. Nous reconnaiss- uh, uh, ce qui est normal va prendre longtemps. Euh, avant de revenir. Et, et même à ce point-là, dans deux, trois ans, même après hein, un vaccin pour la COVID-19, on va avoir changé des comportements, on va avoir pris des mesures en tant que société qui ne seront pas les mêmes que euh, ce qu'on a maintenant ou ce qu'on avait avant. On va continuer d'évoluer. Mais on va pouvoir reprendre certaines activités dans les mois à venir qui vont être moins pénibles que cette période de, de confinement absolu maintenant qu'on est en train de vivre. Mais il faut faire attention jusqu'à ce qu'on ait ou bien un vaccin ou bien des traitements qui sont l'équivalent d'un vaccin euh, qui nous garde en sécurité et qui nous permettent de, de, d'être euh, moins inquiets par rapport à la propagation de la COVID-19. Mais d'ici ce point-là, on est toujours à risque de revoir euh, une hausse, une explosion de cas si on ne fait pas attention, si on ne suit pas les conseils, les recommandations de la santé publique. Les, les, les historiens nous rappellent 
que euh, l'épidémie euh, de la grippe espagnole en 1918 a eu un, un printemps pénible, mais un automne désastreux. Euh, et c'est à ce niveau-là que nous devons rester vigilants, nous devons faire très attention de ne pas perdre tous les gains qu'on a obtenus pour l'instant en limitant la propagation de, du virus. Uh, a number of business leaders and even the WHO have discussed the idea of a, a health passport, which would allow businesses and cities, other people, to determine, uh, you would show whether or not you've had COVID-19. And I know you mentioned earlier that the science is still out on immunity uh, and antibody tests, but the idea of Canadians having to show uh, personal health information in exchange for going back to work, going back to school, is that an idea that you're comfortable with? That is even premature to speculate about. There is no conclusive evidence right now that having contracted COVID-19 once protects you from contracting it again a few months later. This is too new a virus. Uh, scientists are working very hard on exactly that, whether the presence of antibodies uh, in someone uh, will uh, protect them from, from uh, catching COVID-19 again. But we don't know that yet. That's why we have to be very, very careful, because if we make a mistake on this and uh, allow uh, too much loosening of our economy and of our restrictions, and we suddenly get uh, another massive spike, it is going to be devastating, not just for our economy, but for people uh, who uh, will have gone through all these weeks of uh, sacrifices and limitations for nothing. That's something we want to avoid. C'est bien trop prématuré de parler de passeport ou d'immunité parce qu'on ne sait pas encore si quelqu'un qui a eu la COVID-19 est protégé de le rattraper quelques mois plus tard. La science n'est pas conclue là-dessus. Peut-être qu'un jour, peut-être bientôt, on va le savoir, mais on ne le sait pas encore. Alors, ce serait, euh, ce serait, pas, euh, ce serait pas prudent de baser euh, nos réflexions sur cette idée d'immunité de, de, euh, quand on ne sait pas que c'est une réalité encore. Merci beaucoup, M. le Premier ministre. C'est ce qui m'a fait à la conférence de presse aujourd'hui. Merci tout le monde.